सो हे गाइज वेलकम एंड दिस इज़ द सेकेंड पार्ट एंड हम लोगों ने पहला पार्ट काफ़ी पहले किया था तो ये जो रहता है ये डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स का जब जब जो बुक थी है टेंथ क्लास की उसमें है ये और बेसिकली ये जो है वो मेन पार्ट है तो आप ध्यान से पढ़िएगा क्योंकि इसमें से हम लोग का मेन जो है जितने भी आगे हम क्या जो लक्ष्मीकांत का जो बुक पढ़ेंगे वो भी मैं आऊँगा उसके बाद जो इलेवन ट्वेल्थ के जो कुछ पार्ट्स पढ़ेंगे वो भी मैं पढ़ाऊँगा उसमें इम्पॉर्टेंट का आपका साथ देगा ये तो चलिए स्टार्ट करते हैं जैसा कि मैं पहले भी पढ़ाया जाता है कि मेरा जो वर्ड्स रहेंगे वो इंग्लिश में रहेंगे लेकिन जो मैं इसको उसको जब बताऊँगा तो मैं इंग्लिश प्लस हिंदी दोनों में बताऊँगा ताकि दोनों मीडियम वालों को फ़ायदा में रहे और जो इंग्लिश वाले हैं वो तो पढ़ के समझ सकते हैं हिंदी वाले भी सेम काम कर सकते हैं तो चलिए स्टार्ट करते हैं पावर शेयरिंग क्या होता है जैसे नाम से पता चल रहा है हमको कि पावर को बांटना तो उस बुक में दो एग्जाम्पल्स दिए थे अलग अलग कंट्रीज के और ये बताया था कि कैसे एक कंट्री ने संभाला इसको और कैसे एक कंट्री पूरी तरह से बैकवर्ड हो गई तो पहला कंट्री था वो था बेल्जियम बेल्जियम का एग्जाम्पल ये था कि बेल्जियम का जो बॉर्डर है वो फ्रांस नीदरलैंड जर्मनी एंड लग्जमबर्ग के साथ है 59 परसेंट जो है वो फ्लैमिश रीजन मीन्स वो उस तरफ रहते हैं जो डच स्पीक करते हैं फोर्टी जो है वो वलोनिया में रहते हैं जो फ्रेंच कहते हैं अब ऐसे कुछ हैं जो सब ये जो है वो मेन लोग थे अब आता है जो कैपिटल था बेल्जियम का बेजल्स है उसमें ये जो था वो 80 इस टू ट्वेंटी मतलब अगर 100 पर 100 अब ये बोल सकते हैं 4 इस टू वन का रेशियो था फ्रेंच और डच के बीच में तो यहाँ पर एकदम उल्टा था अब जो माइनॉरिटी जो स्पीक जो फ्रेंच थी वो बहुत ही रिच थी और पावरफुल थी लेकिन वो डच द्वारा पीछे कर दी गई और दबा दी गई क्योंकि उनका इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है वो बाद में हुआ था तो इसके कारण टेंशन बहुत हुआ किस पीरियड पे हुआ वो है नाइनटीन फोर फिफ्टी से नाइनटीन सिक्सटी के बीच में टेंशन हुआ लेकिन ये सिचुएशन जो था ये रीजन फ्लैमिश और वेलोनिया रीजन बहुत सारा था बहुत अलग था और जो मेन कैपिटल है उसमें बिकॉज फ्रेंच का जो हुआ था वो बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन था तो उस चक्कर में वहाँ पर रिवर्स था तो अब देखते हैं वैसे सेम सिचुएशन जैसा श्रीलंका में आया श्रीलंका में क्या हुआ था कि 75 परसेंट जो पॉपुलेशन था वो सिन्हाला थे सिन्हाला किसको बोलते हैं मोस्ट जो रहता है बुद्धिस्ट रहते हैं जो श्रीलंका के पॉपुलेशन है और 18 परसेंट तमिल थे जिनमें से 13 परसेंट जो थे वो श्रीलंकन तमिल थे जो नॉर्थ ईस्ट में थे और इंडियन तमिल जो थे वो मोस्ट हिंदू एंड मुस्लिम्स थे सेवन जो थे क्रिश्चन थे जो तमिल भी थे और सिन्हाला दोनों थे अब 1948 को इनको इंडिपेंडेंस मिला इन्होंने क्या किया कि 1956 में एक एक्ट पास किया जिसमें सिन्हाला को एक ऑफिशियल लैंग्वेज घोषित कर दिया गया उसके कारण बहुत एटमोसफियर ख़राब हो गया किस में सिन्हाला और बुद्धिज्म में को प्रमोट करने लग गए फेवर करने लग गए सब जगह तो उससे इंडियन तमिल्स और क्रिश्चियंस को बहुत घाटा हुआ तो श्रीलंकन तमिल फॉर्म और सेपरेट पार्टीज एंड डिमांडिंग द स्प्रेड एंड एक्नोलेजमेंट ऑफ दैम मीन्स उनके लैंग्वेज उनके लिए एग्जिट बस्ट बट इसको कंसिडर नहीं किया गया इसके कारण एक सिविल वॉर हो गया और बहुत सारे कम्युनिटी के लोग हैं ये मेजर सेटबैक था श्रीलंकन इकोनॉमी और कल्चर परस्पेक्टिव के लिए इसमें ऐसा बोला जाता है कि टेन टू ट्वेंटी ईयर्स बैक ले गया उनकी इकोनॉमी को तो अब ये तो आपका हुआ कि श्रीलंका में क्या हुआ थी इट्स अ एडवर्स इफेक्ट तो अब एक तरह से कैसे सॉल्व किया गया वो किया गया था बेल्जियम में इन्होंने क्या किया कि एक लॉ बनाए जिसमें कि कोई भी मिनिस्टर पार्लियामेंट के वो सेम के नहीं रहेंगे वो दोनों के कम्युनिटी के रहने चाहिए और बहुत सारे जो लॉज है वो स्टेट गवर्नमेंट को दे दिए गए जिनका सेंट्रल गवर्नमेंट जो है उस पर हस्तक्षेप नहीं कर सकती उससे क्या है कि पीपल जो स्टेट किसी स्टेट में डच के जा रहा है तो वो गवर्नमेंट जो है डच को फेवर करेगी ऐसा नहीं कि और फ्रेंच को भी फेवर करेगी ये नहीं होगा सेंट्रल वाले बोले कि वहाँ पर क्यों ऐसा हो रहा है ब्रजल्स में एक सेपरेट गवर्नमेंट बनाई गई क्योंकि कैपिटल में वहाँ पर दोनों में इक्वल मेम्बर रखे गए अब अपार्ट फ्रॉम दिस टू गवर्नमेंट देर अब एक तीसरा गवर्नमेंट था वो कम्युनिटी गवर्नमेंट था वो जो पीपल उस इन एरिया में रहते हैं उसके बेसिस से बनाया गया जो कि कल्चरल एजुकेशन और लैंग्वेज रिलेटेड इशू में एड्रेस करते हैं अब आता है कि ये तो हम लोगों ने दो एग्जांपल दे दिया कैसे श्रीलंका ने उसको यूज़ नहीं किया और अपने अपने इकनॉमी को सेटबैक किया और कैसे बेल्जियम ने इसको अच्छे से हैंडल किया टैकल किया तो सेकेंड वाला है जो अब अब आता है कि पावर शेयरिंग डिजायरेबल क्यों है उसका दो आता है एक पोटेंशियल जो कि लॉन्ग रन और एक होता है मॉरल तो ये क्या करता है पहला जो है ये रिड्यूसेस द पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स बिटवीन सोशल ग्रुप्स सो ये अगर आप पावर शेयरिंग करेंगे तो आपके पास पावर रहेगी तो कोई भी कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा और लॉन्ग रन में बहुत फायदा करता है और सेकंड रहता है ये डेमोक्रेसी का एक 
सकता है स्पिरिट बोल सकते हैं या तो एक बैक बोन है पीपल हैव टू लिव विद इट इफेक्ट्स एंड द साइड इफेक्ट्स एंड द कॉन्सिक्वेंस यू कैन से एदर इन अ गुड और बैड वे बट इट शुड बी शेयर बाय ऑल नॉट बाय वन पर्टिकुलर कम्युनिटी तो दैट इज अ मॉरल वे ओके अब आता है फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग क्या क्या होता है पहला होता है कि एमंग डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट लाइक पार्लियामेंट है फिर एग्जीक्यूटिव से लगाया गया एस वाई एस सिस्टम इज ऑल इज नोन एज सिस्टम ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस अब एमंग गवर्नमेंट एट डिफरेंट लेवल लाइक सेंट्रल यूनियन एंड स्टेट लेवल देन एमंग डिफरेंट सोशल ग्रुप्स लाइक कम्युनिटी रिजर्व कंस्टिट्यूएंसी जैसे कि हमने देखा कि जो कि लैंग्वेज पे या एजुकेशन बेस में ये सब में ट्राइबल बेसिस पे करता है एमंग पोलिटिकल पार्टीज प्रेजर ग्रुप्स एंड मूवमेंट्स पोलिटिकल पार्टीज ये देखेंगे आपकी हिंदू के लिए अलग पोलिटिकल पार्टी है जैसे आप और आपकी मुस्लिम्स के लिए अलग होनी चाहिए क्रिश्चियंस के लिए अलग ताकि उन लोग के जो अपलिफ्टमेंट के लिए कोई आगे रहे ताकि उनको डिस्पार्ट ना कर दिया जाए तो ये था पहला चैप्टर सेकंड चैप्टर था है यहाँ पे फेडरलिज्म फेडरलिज्म जो है उसका मतलब ये होता है कि जो पावर को डिवाइड करे डिफरेंट सेक्टर्स में और ये बेसिकली दो सेट्स में होता है सेंट्रल और स्टेट तो इसका जो बेसिकली सेवन पॉइंट्स मैंने लिखे हैं यहाँ पे बुक से पहला है सेंट्रल ये क्या करता है एंटायर कंट्री रहता है विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉमन नेशनल इंटरेस्ट दूसरा है जो प्रोविंस और स्टेट्स रहते हैं जो कि नॉर्मल डे टू डे एक्टिविटीज में डील करते हैं और तीसरा है दिशन इज स्पेसिफाइड इन दंस्टिट्यूशन सो दैट द अथॉरिटी एंड एग्जिस्टेंस इज मेंटेन फिर जो डिशन मतलब होता है कोर्ट बेसिकली लॉ एंड ऑर्डर ताकि उस कोई सप्रेस ना कर पाए या कोई ज्यादा एडवांटेज ना ले पाए अब आता है फंडामेंटल प्रोविजन कैन नॉट बी चेंज बाय वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट इट रिक्वायर्ड द कंसेंट टू बोथ लेवल लाइक कुछ भी चीज को चेंज करना है तो एक लेवल से चेंज नहीं होता दोनों लेवल में सेंट्रल प्लस स्टेट को सहमति देनी पड़ेगी लाइक like लोकसभा और राज्यसभा का आपको एग्जाम्पल है कोर्ट्स हैव द पावर टू इंटरप्ट द सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट दे कैन इवन इंटरप्ट द एम एल एस एम एल एस लाइक सो इफ यू हैव अब्जेक्टिफाइव स्टेटमेंट अगेन अगेंस्ट एम एल ए और अ पुलिस पर्सन सो यू कैन डायरेक्टली गो टू अ कोर्ट इवन दिस रेंटल प्रॉब्लम एवरीथिंग हैज बीन हैज सुप्रीम कोर्ट और अदर जो डिशन है जैसे कोर्ट हैज अ पावर टू एलिमिनेट इट एंड रिजॉल्व इट एंड रेवेन्यू सोर्सेज आर क्लियरली स्पेसिफाइड टू एंश्योर इट्स फाइनेंशियल एंड ऑटोनोमी तो ये आप समझ सकते हैं कि फाइनेंशियल एंड ऑटोनोमी जो है वो रेवेन्यू सोर्सेज ही आपको मेंटेन करना है तो तो फेडरल सिस्टम में उनके दो ऑब्जेक्टिव्स है टू सेफ गार्ड एंड प्रमोट यूनिटी ऑफ द कंट्री वाइल एकोमोडेट रीजनल डाइवर्सिटी मतलब साथ साथ भी रहें और जो पर्टिकुलर रीजन है वहाँ पे भी सब कुछ अच्छे से रहे तो अब देखते हैं ये बैलेंस ऑफ पावर बिटवीन टू गवर्नमेंट्स जो हैं वो दो फैक्टर्स पे डिपेंड करता है बेसिकली पहला होता है मर्ज जैसे कि यूएस में हुए कनाडा साउथ अमेरिका ये सब मर्ज हुए स्विट्जरलैंड में हुए ऑस्ट्रेलिया में हुए सेकेंड होता है स्प्लिट स्प्लिट में क्या होता है कि इंडियन हुआ बेल्जियम देखी हम लोगों ने और स्पेन देखा तो अब आता है कि वॉट मेक्स इंडिया अ फेडरल कंट्री तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन करेंटली प्रोवाइड थ्री फोल्ड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव पावर्स तो अभी थ्री फोल्ड क्या क्या है हमने देखा यूनियन लिस्ट होता है रिस्पॉन्सिबल फॉर नेशनल अफेयर्स लाइक डिफेंस बैंकिंग फॉरेन अफेयर्स इन करेंसी एंड दे आर ऑल्सो कैपेबल ऑफ मेकिंग लॉज ऑन द बेसिस ऑफ रिफॉर्म्स प्रोवाइडेड इन द यूनियन लिस्ट अब आता है स्टेट लिस्ट रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टेट अफेयर्स अब स्टेट अफेयर्स में क्या क्या आएगा जो पुलिस है वो स्टेट में करती है ट्रेड होता है स्टेट का कॉमर्स जो ट्रेड ट्रेड में जो क्रिएट कॉमर्स हो रहा है एग्रीकल्चर एंड इरिगेशन सिंचाई एंड कृषि एंड दे कैन ऑल्सो मेक लॉस ऑफ स्टेट वन लाइक आप देखेंगे कि यूनियन बजट अलग पास होता है स्टेट बजट जो है वो अलग पास पास होता है कंकरेंट लिस्ट कम्स अंडर बोथ लाइक एजुकेशन मैरिज फॉरेस्ट ट्रेड यूनियन एडोपशन एंड सक्सेशन लाइक द लॉ मेड बाई यूनियन गवर्नमेंट जो है वो ज़्यादा हायर इंपॉर्टेंस रखता है ये बात है तो अब है यूनियन अब इसका नेक्स्ट देखते हैं यूनियन गवर्नमेंट हैज द पावर फॉर रेस्ट ऑफ द सब्जेक्ट विच डू नॉट फॉल अंडर अबव कैटेगरीज सो मतलब होता है कि तीनों में कैटेगरी में फॉल नहीं कर रही है तो उसका जो जो यूनियन गवर्नमेंट है वही उसका लास्ट फैसला देगा अब जैसे हमको हमको पता है कि जम्मू एंड कश्मीर में इसका खुद का कॉन्स्टिट्यूएंसी है उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट के रूल लागू नहीं होते अब जैसे यूनियन टेरेटरीज हैं लाइक दिल्ली चंडीगढ़ लक्ष्मीप यहाँ पर भी अलग होते हैं सब देखे होंगे अरविंद केजरीवाल जी क्या बवाल मचा रहे हैं वहाँ पे 
एनी चेंजेस इन द शेयरिंग ऑफ पावर वर फर्स्ट बाय बोथ द हाउसेज लाइक लोकसभा एंड राज्यसभा आपको इतना पता होगा कि राज्यसभा के पास फोर्टीन डेज का रहता है कि उसको पास करना है कि वापस भेजना है बट अगर सेकेंड बार भी वो बिना चेंज किए वापस आ गया तो राज्यसभा को अप्रूव करना ही पड़ता है जुडिशियरी प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल एनी कॉन्फ्लिक्ट कैन बी रिजोल्व ओनली बाय कोर्ट्स ओके अब हाउ इज फेडरलिज्म प्रैक्टिस कैसे होता है लिंग्विस्टिक स्टेट क्या होता है मैनी न्यू स्टेट्स आर फॉर्म आफ्टर इंडिपेंडेंस ऑन द बेसिस ऑफ कल्चर लैंग्वेज एंड मैनी अदर्स छत्तीसगढ़ हुआ झारखंड ये सब में अब बट इट्स इन कंट्री डिवाइड नहीं कि दे हेल्प इन एंट्रेंचिंग मतलब होता है फॉर्म सॉलिड द यूनिटी अब लैंग्वेज पॉलिसी देखेंगे हिंदी इज एन ऑफिशियल लैंग्वेज सबको पता है बट नॉट एन नेशनल लैंग्वेज ओनली फोर्टी परसेंट जो है वो हिंदी स्पीक करते हैं एंड रेस्ट जो है उनके नेटिव लैंग्वेज स्पीक करते हैं बिकॉज एवरी वेयर देर इज एटिव लैंग्वेज इन लाइक इन बिहार है इस भोजपुरी मैथिली उत्तर प्रदेश में अलग लैंग्वेज है एंड छत्तीसगढ़ में अलग लैंग्वेज है महाराष्ट्र में मराठी तमिलनाडु में तमिल ओके सो इट्स लाइक दिस मच गवर्नमेंट वर्क टेक प्लेस इन ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द कंसर्न स्टेट After 1956, government started to stop English and spread Hindi language, but Tamil Nadu was not accepting this condition. So what happened is like central state relation, jo hai. Precisely, central government has more power on state government. Sabko pata hai. After 1990, it got changed and began a coalition government. Means like both parties have a the 50-50 part. Many parties come together to form. a single government in case of no proper seat won it it lead to firmness of federalism like aapne delhi ka pehla election dekha hoga usme bhi jab arvind kejriwal ji ne at more than 50% bhi agar vote nahi diya tha unhone party banayi thi milke bhale wo baad mein wo chhod diya tha isko as a form of coalition government bol sakte hain even nda jab pass mein jab atal bihari vajpayee the tab bhi nda ne coalition government form kiya tha so this is the second chapter now we'll move on to third chapter so the third chapter is decentralization in india aap unko pata hai ki india is a large country on the basis of language culture and economic diversity and they are further divided into laws of village and laws of towns like panchayats and municipalities level and in 1992 third year of democracy established now it is constitutionally mandatory Uh, to hold regular election to local government bodies taki humko unko ek pressure rahe acche kaam karne ka taki next election mein bhi they should elected because agar wo acche kaam nahi karenge to every in every 5 5 years they will change seats are reserved in elected bodies and executive heads of these institution for uh, scheduled caste scheduled tribes and uh, other backward classes at least one third of all position are reserved for women that is well known an independent institution called the state election commission has been created in each state to conduct panchayat and municipal elections ye bhi sahi hai ab ye kya correct hua state election commission so there might be a question like uh, what is the independent institution or what, which commission is responsible for creating a uh, election in uh, in panchayat and municipal about communities or parties that is state election commission and the state governments are required to share some powers and revenue with local government bodies the nature of sharing varies from state to state that is well known so democracy and diversity kaise ab diversify kiya jaye isko to aata hai origin of social differences like people are there who are different by birth gender appearances choices and beliefs so however every social differences does not lead to division sometimes it helps to reunite the people also like uh, caste hota kya tha ki if there is social difference so there might be a thing like both of them are having a same social difference or that might be responsible for creating a mutual interest to dono ka ek benefit ho to usse dono people unite hote hain and let me give you a example of this so basically is examples like we have a social difference but, but in the uh, point of education or in the point of some uh, religious uh, restrictions or something they will have a mutual consent so they there won't be a, a conflict or there won't be a, a, a clause to so that people will be happily live together like now we are living together as a secular state and we are meeting people with different castes different tribes but still we are friends with them and we are having a very good relationship with them so uh, then the second is caste 
rich poor same region different caste same caste different region like what is i'm saying is like caste is the problem rich poor same region different caste same caste different region this is all the social differences Ab, overlapping and cross cutting differences in india dalit is a term given to people who are poor and face discrimination so basically it happened in the previous parts when it was before independence the people of higher caste treat the dalit people like servants so dr bhimrao ambedkar ji passes a rule which creates a, a reservation for them to uh, bring their upliftment but now this term is basically used for politi- polis- uh, what i can say is basically it's used for political matters like politi- politicizing the uh like suppose someone uh, got beaten up so if if it's a dalit they will uh, claim like okay now this is a situation we will take it up and we'll create a hoax out of them but this is not a thing i know there uh, we know that there are some cases right now also like who where these people are uh, not um, they have so very exploitation uh, going for for these people and on these people so that is also the uh, what i can say is There is, a, there is also a case we need, we need to take care of, and this the second point is that this produces situation of social differences, divisions where one become becomes more important than others. Okay, it lead to cross cutting means in one issue different groups have same opinion, but in vice versa this other like dif, different uh, different groups have different opinions, or same groups have different opinions. Like these are the situations. So what to do? So th- it is political. of social division there are three determinants how what are the first is it depends upon how people see and perceive their identity identities if they think about themselves so if they think about themselves then it is everything will be in their uh, everything will be in their benefits they will think everything about their benefits if it's benefiting to them or not if it is it is good for them or not it depends upon how politically raised their demands are for any community it depends upon how government reacts upon the demands of different groups like now there is a, a uniform civil code is there in which muslims are opposing basically muslim parties are opposing and this triple talaq everything is going on gender religion and caste it's a um, fourth chapter so gender and politics we can know that simply it's gender is between a boy and a girl a man and a woman so this was okay so it's for a man and a woman so be, guys i know it is taking so much time and if you are till here with me please bear with me for more because it's a very simplified approach i have created for you and i have designed for you so that you can you don't have to read the book you just have to because this is not a thing we which we need to uh, see and learn and which which, which we need to mug up we just need to uh build a base so this base for the base per perspective this is very important and you need to bear with me for few more minutes and we'll be done with it so let's start so we can say discrimination between men and women and early politics regarding public affair and all middle class status of women and men kaisa tha literacy rate kaisi thi economic share kaisa tha equal pay kaisa tha girl child ke bare mein woh bahut problem hui ab kya hua women political representation more women should be elected as a representative panchayati raj follow karta bhi hai tradition hai one by third part demand of similar reservation bhi hai other assemblies mein then religion communism and politics ab different religion have different theories and people take advantage divine one faith in faiths in another religion by this pata hai humko like there is a christian minority things are going on in muslim minority in in, in hindus there are so many things so what communal parties do is the one who take advantage the followers of one religion belong to one community and sometimes it leads to conflict between other communities ab most common communalism is everyday beliefs pata hai sabko the superstitions hai ye sab majority and minority community form parties with the people guys main apne ghar ka batata hu aapko first wala hum log ne 18 years tak chicken nahi khaya tha kyunki meri dadi usko the we can say the chua chua is that so this was the thing when we grow uh, grew up and we i started eating so for me it was uh, never a session i said i eat outside so but now we started eating so that's the thing which india is growing up and everything is now slowly slowly this common beliefs and superstitions are going away and political mobilization involves the use of sacred symbols religious leaders emotional appeal and 
plain fear in order to bring the followers of one religion together in the political arena samajh mein aa gaya aur nahi aaya to aapko kuch nahi hai second simples hote hain emotional appeal hota hai ki aap aap hindu hain ya aap musliman hain ye wala so it can take ugly form in shape wala se bahut baar dekha hai humne india pe ab secular state this the i guess the overall ideal thing to resolve all this conflict is to understand the world word not the word. and if you can say the world also secular state no official religion freedom to express anything follow anything but people are uh, nowadays doing this thing taking this freedom to express as a very wrong way and लाइक like, आपने देखा होगा जो अभी दो तीन हमारे बॉलीवुड से सेलिब्रिटीज मोस्ट ऑफ ऑल जी जो कि कुछ भी लिख देते हैं ट्विटर पे एंड दे जस्ट ब्लेम द गवर्नमेंट और नॉट द गवर्नमेंट जस्ट ब्लेम वन पर्सन प्रीवियसली इट वाज नॉट द केस कंस्टिट्यूशन प्रोहिबिट्स रिलीजन और डिस्क्रिमिनेशन इट अलाउज स्टेट टू इंटरवेन इन मैटर्स ऑफ रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट सेकेंड इज कास्ट एंड पॉलिसीज सो नो पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूएंसी इन द वर्ल्ड in the in the country has a clear majority of one single caste that is well known no party is win the votes of all the voters of a caste or community party put some same caste candidates in the area no mla win consecutive election election most of the time ye sab jo hai problem hai because agar aap acche se kaam nahi karenge to yahi hone wala hai ab aata hai popular struggle in nepal and bolivia nepal jo hai third wave of countries tha jinhone 1990s mein democracy prapt ki thi kiran kin binen jo the एक अच्छे नेता थे और इन्होंने कॉन्स्टिट्यूएंसी को मोनार्की को कॉन्स्टिट्यूएंशियल मोनार्की में डिसॉल्व करने का मोनार्की में होता है एक एक ही राजा तो उसमें उन्होंने वो कर दिया था लेकिन इनको क्या मोनार्की कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की मतलब दे विल बी अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपल इन द मोनार इन द कॉन्स्टिट्यूशन सो ये तो उन्होंने मान लिया लेकिन फिर उनका संदेहास्मत कि उनका मर्डर हो गया था देन उनका जो बेटा था किन ज्ञान इन्होंने एडवांटेज लिया और रिवोक कर दिया डेमोक्रेसी को फिर सेवन पार्टी अलायंस फॉर्म हुआ और उसने फोर डे स्ट्राइक किया काठमांडू में दिस एंड ऑल थिंग्स एंड बोलिविया वाटर वॉर जो था मेनी पीपल रिसीव मंथली बिल ऑफ वाटर अराउंड रुपीज थाउजेंड इन कंट्री वेयर एवरेज इनकम इज अराउंड फाइव थाउजेंड सो दिस ऑल्सो लेड टू अ स्पॉन्टेनियस पॉपुलर प्रोटेस्ट देन मोबिलाइजेशन एंड ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है इन नेपाल जो थे नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी जो उसको मायोनिस्ट बोलते थे एंड एस पी एस पी आई इज अवन पार्टी अलायंस मैनी अदर ऑर्गेनाइजेशन लाइक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिजिनियस पीपल टीचर्स लॉयर्स एंड ह्यूमन राइट्स ग्रुप्स एक्सटेंडेड सपोर्ट टू द मूवमेंट इन बोलिविया फेडकोर वॉज अ इम्पॉर्टेंट पार्ट फेडरेशन ऑफ फार्मर्स फैक्ट्री वर्कर्स यूनियंस मिडिल क्लास स्टूडेंट्स एक्सेट्रा प्रेशर ग्रुप्स एंड मूवमेंट प्रेशर ग्रुप्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन दैट अटेम्प्ट टू इन्फ्लुएंस गवर्नमेंट पॉलिसीज बट अनलाइक पोलिटिकल पार्टीज Pressure group do not aim to directly control or share political power. Like uh, sectional interest of groups or public interest of groups, other trade unions, the business associations, and professionals like lawyers, doctors, and teachers, etc. And uh, movement groups are basically nothing. Movement groups are like they formed in a movement. You can say that. So now it's political parties. What are the functional functions of political parties? We see contest elections. put forward different policies and programs taki har dekhte hain propaganda banta hai unka ek and parties play decisive role in making laws for a country like the opposition party ho usko oppose karegi so they, they can have a proper law parties form and run governments okay those parties that lose in the election plays the role of opposition right parties shape public opinion right parties provide access to the government machinery and welfare schemes okay अब देखते हैं हमारे पास पॉलिटिकल पार्टीज कौन कौन सी हैं बेसिकली तो कांग्रेस है कब फॉर्म हुई एटीन 1885 में फॉर्म हुई थी कब तक रूल पा की 1977 में रूल की देन कब की 1980 से 1999 में की और द पार्टी एक्सपोज सेक्युलरिज्म एंड वेलफेयर ऑफ वीकर सेक्शन एंड माइनॉरिटीज भारतीय जनता पार्टी जो थी वो फॉर्म हुई नाइनटीन में बहुत बाद में फॉर्म हुई और जनासंघ थी पहले ये बहुजन समाज पार्टी बसपा बोलते हैं इसको इसको कंसी ने किया था और ये आदिवासी दलित इन सब के अपलिफ्टमेंट के लिए हुई अब होता है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया ये सीपीआई होता है ये 1925 में फॉर्म हुई थी बिकम वीक आफ्टर द स्प्लिट स्प्लिट इन द पार्टी इन 1964 दैट लीड टू फॉर्मेशन ऑफ सीपीआईएम दैट इज मार्क्सिस्ट बिलीव इन मार्क्सिज्म नेनलिज्म सपोर्ट सोशलिज्म सेक्युलरिज्म एंड डेमोक्रेसी एंड अपोज इज इंपेरलिज्म और कम्युनिज्म देखिए ये सब बड़े-बड़े नाम है ये जस्ट अब डेफिनेशन है कोई तो उसको ध्यान से पढ़ने की जरूरत नहीं है वो पता है क्या है ये अब नेशनल कांग्रेस पार्टी जो है फॉर्म्ड इन 1999 ये कांग्रेस पार्टी से 
या क्या बोलते हैं स्प्रिट होकर बनी थी एक्सपोज डेमोक्रेसी गांधीन सेक्युलरिज्म इक्वलिटी एंड सोशल जस्टिस एंड फेडरलिज्म सो दीज आर दीज आर ऑल द फंडामेंटल ऑफ ऑल पार्टीज एंड दिस इज नॉट अ वॉट दे डू इज द सेम ऑल पार्टी डू द सेम थिंग दे रूल दे मेक प्रॉफिट एंड दे गो ऑफ सम पार्टीज लीड गिव सम डेवलपमेंट दैट सेट सो चेंजेस चैलेंजेस टू अ पॉलिटिकल पार्टीज दिस द फर्स्ट चैलेंज लाइक लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी विद इन पार्टीज सो दे शुड हैव अ proper hierarchy between themselves and self so that they the all the rules or all the uh, the what i say the laws should be internally should be like a well uh, structured so that the, the final law which comes up with a party name that should be a proper law not like a, like there are some some cases ki andar mein itne madbhed hote hain ki sir law jo hai wohi galat ho jata hai ab second lang challenge hai dynastic succession to is related to the first one तो ये तो बहुत प्रॉब्लम होती है बिकॉज कौन सा उनको उनको उत्तराधिकारी कौन बनेगा उसी में लड़ाई होती रहती है एंड देखेंगे तो मनी है ना मसल पावर लाइक गुंडे लोग होते हैं द फोर्थ चैलेंज इज दैट वेरी ऑफन पार्टी डू नॉट सीम टू ऑफर अ मीनिंगफुल चॉइस टू द वोटर्स सो नाउ हाउ कैन पार्टीज टू बी रिफॉर्म द कॉन्स्टिट्यूशन वॉज एमेंड टू प्रिवेंट इलेक्टेड एम एल एज एन एम फ्रॉम चेंजिंग पार्टीज सही है लॉ शुड बी मेड टू रेगुलेट द इंटरनल अफेयर्स ऑफ पोलिटिकल पार्टीज so this two like this one the internal democracy is the second law and msmp baba change nahi kar sakte parties it should be mandatory for political parties to give a minimum number of ticket to women the fourth is the supreme court passed an order to reduce the influence of money and criminals then chair should be a state funding of election the government parties sh- the government should provide sorry uh, money to support their election expenses <laughs> अब आता है आउटकम ऑफ डेमोक्रेसी तो दोस्तों इसमें देखते हैं वाई डेमोक्रेसी वॉज बेटर इज बेटर ये इक्वलिटी प्रमोट करता है डिग्निटी ऑफ एन इंडिविजुअल को मेंटेन रखता है या एनहेंस करता है इंप्रूव करता है क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग को प्रोवाइड्स अ मेथड टू रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्स ओके अलाउ रूम टू करेक्ट मिस्टेक्स राइट अब आता है अकाउंटेबल रिस्पॉन्सिबिल रिस्पॉन्सिव एंड लेजिटिमेज लेजिटिमेट गवर्नमेंट ओके तो So, मतलब यह है कि ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए गवर्नमेंट करप्ट नहीं होना चाहिए टेक्स भले ज्यादा टाइम ले पर एक प्रॉपर सॉल्यूशन दे जो कि नेशन और पीपल दोनों के लिए बेनिफिट हो शुड शेयर इंफॉर्मेशन विद सिटीजन एज डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट रेपो इज नॉट डेट गुड इन द फील्ड ओके सो ये वाला पार्ट जो है ना टेक मोर टाइम ये अभी वेल well, मतलब इतना क्लियरली इसका एग्जाम्पल है हमारा सर्जिकल स्ट्राइक इसके बारे में वीडियो बना हुआ है आप प्लीज उसको देखिए and i will give you a link here and the thing is like uh, isme the people were so angry at that time so they wanted a war so the government was uh, did a very good approach in the form of surgical strike so that people were also happy nation was benefited as well as the war was avoided for now so that because if a war is agar koi war hoga तो इकोनॉमिकली दोनों कंट्रीज को घाटा होगा और इंडिया इज नॉट इन वर्ज ऑफ स्टेट टू टू डू टू बी आर दिस बिकॉज हम लोग डेवलपिंग कंट्रीज है और वी कॉन्ट इन्वेस्ट आर रिसोर्स और मनी इन दिस टाइप ऑफ थिंग्स सो शुड अंडरस्टैंड थर्ड पार्ट देखते हैं शुड अंडरस्टैंड एंड फुलफिल डिमांड्स ऑफ पीपल इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट रिडक्शन ऑफ इन इक्वलिटी इन पॉवर्टी ये सब जो है accommodation of social diversity everyone needs to work together in order to make democracy democracy a circus so success not circus <laughs> now right now the democracy is a, is a circus we need to make it a success and dignity and freedom of, uh, of citizens so now the what are the challenges so first is redefining the democracy is a bigger challenge the the rulers selected by the people must take all major decision election must offer a choice and fair opportunity to the people to change the current rulers choice and opportunity should be available to the, all the people on equal basis the exercise of this choice must lead to a government limited by the basic rules of the constituency and citizens rights ye main iska bol raha hu because aapko sirf padhna hai isko this is not a main things what are the challenges but jo the rulers related to hai usme kaam karna chahiye election jo hai fair opportunity dena chahiye aur sabko equal basis milna chahiye aur sabka right right sab sab maintain rehna chahiye so guys this is it i think so thank you for this please like comment and subscribe the channel if you like it please like if you comment if it is to be good for me what i need to 
take care of again so that is the best part and this will be very helpful if you go through if, if you have come to this point you should know that is a very helpful part and that's it guys i'll uh, uh, create uh, another video of 11th and 12th chapter so that the uh, that will be a precise like it won't be a full chapter only the part which we need to take care of so that is it guys and thank you very much as i always say best of luck for your exams bye bye